लाइफ इन यूरोप सुप्रिय दर्शक एन टीविर जनप्रिय अनुष्ठान लाइफ इन यूरोपे अपन के स्वागतम विलेतर सब चे जनप्रिय टी चैनल एन टी अपन के सब समय नतून नतून अनुष्ठान उपहार दीते प्रतिश्रुतिबद्ध एर धारावाहिकत विश्वर विभिन्न देश बसबाशत बांगलेशी प्रवसी जीवन वृत्तान नहीं अपन जो क्षुद्र प्रयास आज हम आउथ इस्ट इंगलैंडर मिल्टन किंग शहरे मिल्टन किंगसर विशिष्ट व्यवसायी जनब आलह एलास मिया मतिन सहेबर जीवन वृत्तान नहीं सजानो आजकल पर्व हमारे साथ ही थकून उपभोग कर आजकल अनुष्ठान लाइफ इन यूरोप जगन्नाथपुर थाना शामिशी ग्रामे एक सम्भ्रांत मुस्लिम परिवार जन्म ग्रहण करें बाबा आलहज आब्दुल वाहिद माता मुसम्मद काचा बीबी चार भाई एक बोर मध्य तृत्यी बाबा छे एक समाज सेवक जनदरदी सालिश व्यक्तित्व प्राय एक जुग धरे शामिशी हाई स्कूल परिचालना कमिटी चेयरमैन छें बड़ भाई मास्टर आब्दुल शहीद हजरत शाहजाल रहमतुल्ला दरगा मद्रास टाना बस बचर शिक्षकत नियोजित छें सहधर्मी मिसेस दिलवारा बेगम एक जन गृहिणी दू ऐले दीन मुहम्मद जुनाएद आहमेद मिया और नूर मुहम्मद मुजाएद आहमेद मिया छे जथाक्रमे मनिरा खतुन मिया हुमायरा खतुन मिया आकलिमा खतुन मिया मासूमा खतुन मिया हबीबा खतुन मिया और नजीरा खतुन मिया अलहज एलाइस मिया मतिन एक जन समाज सेवक जनदरदी सफल व्यवसायी बर्तमान जुक्तरज्यर मिल्टन किंग शहरे ग्रेट होम एलिक बसबाज करें बांगलेश ग्रामे बाड़ी सह सिलेटर दरगा पायरा एलिक निज बाशवने बसबाज करें विकास ग्रुप अफ कम्पन चेयरमैन छें जुक्तरज्य प्राय एगारोटी रेस्टुरेंटर मालिक छें तर मध्य उल्लेख्य विकास विलास मिताली वेंटाइस पैचेस टू इंडिया इस्टार्न पैराडाइस नंदिनी इत्यादि जुक्तरज्य बांगलेश कैटर एसोसिएशन बीसीएर सिनियर वाइस चेयरमैन ब्रिटिश बांगलेशी कैटर एसोसिएशन बीबीसीएर फाउंडार ट्रस्टी छें बर्तमान ब्रिटिश बांगलेशी विजनेस फोरम बीबीएफर वाइस चेयरमैन दायित्व पालन कर जगन्नाथपुर ब्रिटिश बांगलेशी एडुकेशन ट्रस्टर फाउंडार ट्रस्टी मिल्टन किंगस बांगलेशी एसोसिएशन उदेष्टा दरगा आवशिक समाज कल्याण संस्थार उपदेष्टा ह्यूमैन रईट स्पीच फर बांगलेश जुक्तरज्यर वाइस प्रेसिडेंट और उपदेष्टा सिलेक्ट कमिटी मासिक दर्पण मैगजीनर प्रतिष्ठा चेयरमैन और अभिमत डेक्टर दायित्व पालन करें क्रिसेंट एंड डेल्टा ट्रस्टर प्रधान उपदेष्टा व्यलि सिटी डेभलपमेंट ड्रीमलैंड पार्क मेघना इन्स्योरेंस पैरागन प्रपार्टी जोनि ट्रावल्स इत्यादि डेक्टर दायित्व पालन करें जनब मतिन जुक्तरज्य और बांगलेश विभिन्न मस्जिद मद्रास आजीवन सदस्य एक जन सफल व्यवसायी राजनीतिविद समाजकर्मी जनब आलह एलाइस मिया मतिन
हाउसिंग मन कर पसंद चाकीजीवी डिसेम्बर मास गिसेम्बरे तो ड्राई सीजन थे अंधकार हो जाए सकाल सामारे गई गरम थे खबर खेते मुरब्बी आत्मयता <laughs> प्राथमिक मानुष्ट 
অনেক জায়গা বাইরে চাষবাস করার জন্য অনেক জায়গা মিলে কিন্তু এদের সাথে জায়গার খুব সীমিত গরের পিছনে গার্ডেন থাকে আপনারা তো গার্ডেন অনেক বড় দেখতেছি অনেকের এত বড় থাকেও না হ্যাঁ বড় বাড়ি এখানে লাগে আপনি তো আমরা তো যেহেতু জানি যে তো গার্ডেনে যতটুকু লাউ খদ্দ কুমড়া এগুলো এখানে আপনি কি গার্ডেনই করেন এই সব সময় আগে করতাম প্রায় সাত আট বছর আগে আমার ইদানিং এই গত তিন চার বছর থেকে সামারের সময় করতে হয় সামারে আমরা প্রায় দেশে চলে যাই এখন এই আগের ইয়েটা নাই আর কি এখন এই গার্ডেনের এই খোলামেলা পরিবেশটা পছন্দ হয় গরম যখন আসে তখন এখানে একটু বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলাধুলা করা হয় এখন একটা পন ছিল এটা আমি উঠে ফেলছি বাচ্চাদের সমস্যা হয় তো এখন তো নাতি নাতি নিয়ে খেলা খেলাধুলা করা খেলাধুলা করা লাগে বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি করে এটা কিনছি ওরা যাতে একটু শহরে তো এখন দম বন্ধ হয়ে আসে মাঝে মধ্যে ওই যে ড্রেন টেন এর কাজ হয় তারপরে রিক্সা এগুলা অনেক অনেক খুব একটা ভালো মানে বেড়ানোর ইচ্ছা হয় না মাছে সবকিছু সমাধান হয়ে গেলে আমি দেশে গেলে আর বড় একটা ফুসকুনি দিব মাছ চাষ করার জন্য গাছ লাগাবো আর কি ওখানে ওইটা আমার খুব শখ গ্রামে থাকা গ্রামে তো আর এই আগের লোকজন নাই তো গ্রামে তো এখন আমাদের ইয়ে হয়ে গেছে নাই এখন আপনি আপনি যখন গ্রামে যান তখন আপনার আপনার সমবয়সী যারা এদেরকে কি খুঁজে পান নাকি ওরাও বাইরে চলে গেছেন মেজরিটি বাইরে কিছু কিছু আছে ওই যে সামাজিকতার কোন সময় নাই এখানে আমাদের দেশে গেলে তো সময় থাকে লোকজন আসে কথা বলতে ভালো লাগে ওটাই বিউটি আর কি বিউটি অফ দি গ্রামে গেলে অনেক সময় অনেক সালিশেও যেতে হয় শুরু করি তারপরে সাথে সাথে প্রথম রেস্টুরেন্ট করি প্রথম রেস্টুরেন্ট হচ্ছে আমার বিলাস বিলাস চারজন আমার সহকর্মী নিয়ে 
আমার চাচা তো ভাই মামা তো ভাই আমার একটা বন্ধু নিয়ে প্রথম রেস্টুরেন্ট হারলোতে করি মিল্টন কিংসে আপনি কবে মুভ হলেন 1979 এ আমি আসছিলাম বেড়াতে তখন দেখলাম নতুন শহর গ্রোথ নতুন একটা শহর হচ্ছে সিটি তখন আমি একটা জায়গা পাইলাম আর কি 79 এ ওই জায়গাটা আমি অগাস্ট মাসে কিনি এই অগাস্ট মাসে আবার সিটি সেন্টারটা উদ্বোধন হয় তখন আমি ওইটা দেখতে আসছিলাম তখন পছন্দ হইলো তখন আমি একটা রেস্টুরেন্টের জায়গা কিনলাম সেভেন্টি নাইনে এটা সেকেন্ড রেস্টুরেন্ট মিল্টন কিংস আচ্ছা আচ্ছা আপনার আপনি তো আমরা তো জানি আপনি ব্যবসায়ের দিক দিয়ে আপনি খুবই সফল আপনার কি এই দুইটাই রেস্টুরেন্ট নাকি আরো রেস্টুরেন্ট করছেন নাকি আছে আমি তো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় করছি আচ্ছা আচ্ছা প্রথমে শুরু করি ওই দুইটা তারপরে আরো দুইটা চারটা আচ্ছা আচ্ছা টোটাল আমি 7 11 12 টা রেস্টুরেন্ট আচ্ছা 11 12 টা রেস্টুরেন্ট করছেন প্রত্যেকটাতেই আপনি সফলতা অর্জন করছেন আমরা যতটুকু দুই একটাতে মোটামুটি মানে লস হচ্ছে না কোনটাই আমার ক্ষতি হয় নাই মোটামুটি ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি এই যে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে আর কোনো ব্যবসা জড়িত আছে নাকি রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে আমি তো এর প্রপার্টি ব্যবসায় আছি আচ্ছা প্রপার্টি ব্যবসায় আছি দেশে অনেক ব্যবসায় আছি এখানে রেস্টুরেন্ট আর প্রপার্টি বাড়িঘর আমি কিনছিলাম একবার নাইনটিতে কিন্তু সফল হতে পারি নাই রিসেপশনে আমাকে একটা ক্ষতি করে ফেলে এরপরে আর বাড়ি কিনি নাই ওই কমার্শিয়াল রেস্টুরেন্ট ওইগুলো কিনে তারপরে বাড়াটিয়া লিজ বিক্রি করে দেই আর দুই তিনটা রেস্টুরেন্ট চারটা রেস্টুরেন্ট একসাথে চালাইছি একটা মিল্টন কিংস একটা হারলোতে আর একটা টোস্টার আর একটা মেনসফিল্ড বাংলাদেশে আপনার আপনার কি সব যাওয়া আসা করেন নাকি একটু দেরি এখন আমি বছরে দুইবার যাওয়া আসা করি আগে বছরে একবার যাইতাম আসা যাওয়া করতাম দুই মাস তিন মাস থাকতাম এখন লাস্ট আমি ছয় মাস থাকছি একটা না তো মার্চ মাসে আসছিলাম তিন মাস পরে আবার যাব কিন্তু হঠাৎ করে এই কোভিডের জন্য যেতে পারতেছি না আপনার কি বাংলাদেশে গেলে আপনার গ্রামের বাড়িতে থাকেন না শহরের বাসায় শহরে থাকি ব্যবসা সব শহরে গ্রামের বাড়িতে আমি কাজ হলে যাই ওখানে আত্মীয়স্বজন ডাকলে তারপরে গ্রামের কোনো কাজ থাকলে স্কুল মাদ্রাসার কোনো কাজ থাকলে যাই সকালে গিয়ে বিকালে চলে আসি আমরা আপনার একটা জিনিস দেখেছি লক্ষ্য করেছি যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা দেখেছি যে আপনার কিছু বাংলাদেশে যাওয়ার পরে আপনার কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড আপনি গরিব দুঃখীদেরকে বিভিন্ন সময় যে দান করতেছেন বা বিভিন্ন বিপদে আপদে এগিয়ে আসছেন আপনার এগুলোর সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু জানাবেন ওগুলা তো ভিন্ন সময়ে যত সময় যতটুকু সম্ভব হয়ে পারি করি আর কি যেটা সামনে পড়ে কিছুটা খুঁজ করে করি বেশি অংশে গরিব দুঃখীদের সাথে আমি চেষ্টা করি ওদেরকে সাহায্য সহজ করা প্লাস অন্য অন্য দিকেও আছে আরও ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট নিয়ে মাদ্রাসা মসজিদ মাদ্রাসাতে আমার একটু বেশি অনুদান থাকে বা স্কুল প্রতিষ্ঠান বা ওই যে এতিমখানা এরপরে আমাদের পাড়াতে কোনো সমস্যা হলে চেষ্টা করি সব দিকে সব দিকে একটু ইয়ে করার আর কি ওটা এক এক সময় এক একটা আসে এখন তো এটা এতদিন থেকে করতেছি তো পার্টিকুলারলি কিছু বলা যাবে না যে এইটা একটা নির্দিষ্ট এটা স্মরণ হলে তখন বলবো আর কি ছেলেমেরা এখন কি করতেছেন 
সবাই চাকরিতে আছে আপনারা তো বলছিলেন যে আপনার আট ছেলে মেয়ে দুই ছেলে নাকি বলছেন না দুই ছেলে ছয় মেয়ে ছয় মেয়ে মেয়েদের কি সবাইকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে না ছেলে মেয়ে সবাইকে না চাই মেয়ে বিয়ে হইছে দুইটা বাকি আছে এক বড় ছেলে আর কি করে না বড় ছেলে ভাই আপাতত একটা প্রজেক্ট আছে বাংলাদেশ কে নিয়ে এখনো বলা যাচ্ছে না এই আগামী 17 তারিখে বাংলাদেশে যাওয়ার কথা একটা বড় প্রজেক্ট আছে যদি হয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো এখন কোভিডের জন্য একটু হতাশের মধ্যে আছে যে কি কোন অবস্থা কিভাবে যাবে আর কি যদি কোনো সমস্যা না হয় তো সত্তর তারিখে দেশে চার দিনের ট্রিপ আছে এখন তো একজন মিনিস্টার একজন এমপি নিয়ে যাচ্ছে আর কি ওইটা একটা প্রজেক্ট আর দুই নম্বর ছেলে ডুবাইতে ব্যবসা করে আর <laughs> 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 আমাদের এখানে যারা মনে করেন ব্যবসা করে বা ইউরোপে যারা ব্যবসা আছে তাদের যারা এই দেশে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে চায় তাদের শুরু করছি প্রথমে কষ্ট হয়েছে তারপরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়েছে সবার জন্যই সব জায়গায় কষ্ট আছে সব জায়গায় আবার যে একটা একটা জায়গায় চলে গেলে তখন আর সমস্যা হয় না আপনি তো প্রায় দশ বারোটা রেস্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন এবং আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আছে যেটা যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেক শিক্ষিত লোকরা এসে এই যে রেস্টুরেন্টে ওয়েটারি কাজ করে অনেকে দেখছি ওয়েটারি কাজ না আপনি যে কিচেন পটারি যে হাত তালা বাসন আপনার কি এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার রেস্টুরেন্টে কি এই ধরনের কোনো স্টুডেন্ট কাজ করছে বা অনেক কাজ করছে অনেক স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েশন করে এসে কোক বলতে পারে না আচ্ছা আচ্ছা আপনার আপনার অনেক সময় আছে রেস্টুরেন্ট মানে তো সামনে কাজ করাটা তো ইংরেজি কথা বলা আর এমন কিছু ডিফিকাল্ট না ইংরেজি কথা বলতে পারলে আর আপনি একটু অনুসরণ করলে আপনি পারবেন তো ওদের ওদের প্রথম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম ওটা আস্তে আস্তে ঠিক হয় তারপরে ওদের চিন্তা ভাবনা হলো যে ইজি কিভাবে টাকাটা বানানো যায় আইদার রেস্টুরেন্টের মালিক হবে আর না হয় বসে বসে কিভাবে টাকা রুজি করে তো এখন আমরা অনেক সাফার করছি ওদেরকে নিয়ে আবার কিছু কিছু প্রায় ফাইভ টেন পার্সেন্ট ছেলে যারা আসছিল ওরা ইয়ে হয়ে গেছে সাকসেস হয়েছে বাকি সবই মানে ওদের সাকসেসের কোনো ইয়ে নাই কোনো রকম ওদের দিন কাটাচ্ছে আর কাটাইছে আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু ছেলেরা ইন্টারমিডিয়েট বিয়ে ফাঁস করে স্টুডেন্ট বিষয় এ দেশে লেখাপড়া গ্রহণ চলে আসে কিন্তু এ দেশে ঢুকার পরেও ওদের কোন লেখাপড়া কোনো ইন্টেনশন থাকে না তাদের চিন্তাধারা হয়ে যায় রেস্টুরেন্টে ঢুকে যায় কোনো কাজে ঢুকে টাকা বানাবে তাদের তাদের লেখাপড়ার যে লাইফটা এখানে স্টপ করে দেয় এদের জন্য আপনার আমরা কি বলতে পারি আমাদের ইন্টেনশনটাই আমি আপনাকে প্রথমে বলছি এরা ইন্টেনশন লেখাপড়া করার জন্য নাই ওরা আসেই টাকা রুজি করার জন্য এবং কিভাবে ইজি টাকা করা রুজি করা যায় এই চিন্তা ভাবনাই ওদের লেখাপড়া আমাদের সিলেটি ছাড়া নন সিলেটি মেজরিটি দেখছি ওরা তিনটা জব করে তারা টাকাটা রুজি করার ফন্দি পেতে থাকে কারণ কিভাবে তাদের সারভাইভ করতে আমাদের তো মামা বাগনা চাচা বাই আছে খাবার থাকার জায়গার অসুবিধা নাই ভালো করে খাইতে পারে ঘুমাইতে পারে পকেট মানিও আমরা দেই দিয়া কিন্তু ওদের তো ওই ওই চিন্তাটা নাই বেশি অসুবিধা যে দেশে চলে যাবে কিন্তু সিলেটের বাইরের যে ছেলেগুলো আসে ওরা তো আসে লেখাপড়া করার জন্য এখানে সেটেল হওয়ার জন্য ওরা চিন্তা ভাবনা হইলো ওরা জীবনে কিছু করবে এর জন্য ওই ডিফারেন্সটা এটাই
মানে আমাদের সিলেটি যারা আসে সিলেটি সেলিব্রেটরা স্টুডেন্টরা তাদের চিন্তাধারা হলো এখানে এসে আত্মীয় জন কারো সাথে সেটেল হয়ে যাবে যেভাবে ওইটা চিন্তা লেখাপড়া আর এগিয়ে যাওয়ার কোনো চিন্তা আর থাকে না একটাই চিন্তা লন্ডন আসা আসার পরে সাসা তো বোন আছে ওকে বিয়ে করে ওর গালে উঠা জি একটা কিন্তু ওদের তো এই চিন্তা ভাবনা নাই ও যে ওরা তো ইংলিশ মিডিয়ামে কাজ করছে ওদের প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে তো ল্যাঙ্গুয়েজ মানে একজনে আরজনকে বুঝতে পারবে না এবং মেন্টালি দুইটা সিস্টেম থাকে যারা আমাদের বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে আসতে চায় স্টুডেন্ট ভিসা বা অন্যান্য ভিসা তাদেরকে কি ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা উচিত বা কি ধরনের মেন্টালি নিয়ে আসা উচিত আপনি মনে করেন ওদের প্রথম কথা হইলো ওরা যখন লন্ডনে আসে একটা মেন্টালি এটা নিয়ে আসতে হবে যে আমাকে লন্ডন গিয়ে টাকা রুজি করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সেই প্রেপারেশন ওরা একটু যুক্তি পরামর্শ নিতে হবে লন্ডনে আসার আগে বোঝা উচিত এখানে আসলে কি লাইফটা কীরকম ওরা তো মনে করে লন্ডনে আসলেই বসে বসে টাকা রুজি করা যায় কিন্তু এটা তো ভুল এটা আমরাও প্রথম যখন আসছি এইভাবেই ভাবছিলাম কিন্তু আমরা আসার পরে দেখছি যে কিভাবে কি অবস্থা এখন তো আমাদের জন্য একটু ইজি তো আমাদের ছেলেরা যারা দেশে আসে ওরা যখন আসে আসার সময় একটা প্রাথমিক এডুকেশন নিয়ে আসা উচিত অ্যাটলিস্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা স্পোকেন ইংলিশ হোক আর রিটেন ইংলিশ হোক বেশি ইম্পর্টেন্ট স্পোকেন ইংলিশটা কারণ স্পোকেন ইংলিশ ছাড়া তো রাস্তাঘাটে চলাফেরা যাবে না একটা জব পাবে না রেস্টুরেন্টটা তো অ্যাটলিস্ট পিছনে কাজ করলে ইংরেজি বলতে হয় না সামনে কাজ করলে তো ইংরেজি বলতে হবে কাস্টমারে বলবে আমাকে কোক দাও কাস্টমারে বলবে আমাকে বাদ দাও আমাদেরকে সার্ভিস করো কি খাওয়ার আছে এটা কিভাবে বানায় এগুলো তো বুঝতে হইব আর রেস্টুরেন্ট ছাড়া আপনি টেস্কোতেই কাজ করেন টেস্কোতে তো ইংলিশ ছাড়া তো কোনো কথা নাই তো ওইটাই আমাদের বেশি সিলেটি আমাদের ছেলেফেরা যারা আছে ওইটা ওরা ওইটা মাথায় নিয়ে কোনো সময় আসে ওনাদের কত হইল বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে যে কোনো জায়গায় যাওয়া এবং গেলেই বড় টাকা রুজি করা এবং বাড়িতে বেশি টাকা দিতে পারবে আর কি ওইটাই ওদের মাথায় তো এইটা চিন্তা ভাবনা না শেষ হওয়ার পর্যন্ত এখন আর আমাদের ছেলেদের আর কোনো ইয়ে নাই ডেভেলপমেন্ট হবে না আমরা যতটুকু জানতে পারছি আপনার বড় ছেলে দিন মোহাম্মদ জুনায়েদ তিনি এডুকেশন সেক্টরটা নিয়ে একটু খুব ঘাটাঘাটি করে অনেক ভাবছেন তো উনি কি এখনও এগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন উনি ও আমার ছেলে বড় ছেলে একটা দুই হাজার আট সালে একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল বাংলাদেশ নিয়ে এখন বাকি আমি ইউনিভার্সিটির জয়েন্ট পেঞ্চারে তার প্রফেসর অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট ডেভিড আর্চ একটা বই লিখেছে তার উদ্যোগে এবং আমরা মেজরিটি কিছু আমার ফ্রেন্ড সার্কুল আমরা মিলে ওইটাতে স্পন্সার করে ওইটারে আমরা একটা স্কলারশিপের শুরু করছিলাম তো এই বইটা হচ্ছে এইটা যেমন ক্রিশ্চান টেন্ডেলটা ওটা অথার হচ্ছেন আমাদের আমার জুনায়দারই টিচার উনি গ্র্যাজুয়েট অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট আবার ওনার প্রফেসর বাকি ইউনিভার্সিটির জন ডেভিড আর্টস আর জন ক্লার্ক দুই হাজার আট সালে আমরা ওই বইটা বাইর করছিলাম যে একটা লিঙ্ক করার জন্য বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড বাকি আমার ইউনিভার্সিটি হায়ার স্টাডির জন্য বাংলাদেশ থেকে যাতে ছেলে ফেলেরা আসতে পারে তো ওইটা আমরা দুই হাজার আট সালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বুক বিক্রি করছি আচ্ছা আপনার ছেলের নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইয়েতে রাইটার ওনার টিচার ও অ্যাসোসিয়েট করছে ওনার পরিকল্পনা এবং বিহাইন্ড দি স্ক্রিন সে ছিল আর কি
কি মনে করেন যে কোন পর্যায়ে আছে আমার রেস্টুরেন্ট গুলা কোভিড নাইনটিন তো খালি রেস্টুরেন্ট নাই আজকাল দুনিয়া একটা আতঙ্কর মাঝে আছে কোন দিকে মোর দিব ঠিক নাই আমরা যে বাঙালি রেস্টুরেন্ট যেগুলো আছে আলহামদুলিল্লাহ কিছু মানুষের সাফার করা এবং কেউ মনে হলকা ভালো হওয়ার কেউ বাদ হওয়ার কিন্তু ওই দুই তিন মাস পরে কিন্তু ওইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝতে পারতো না अपना शेष <laughs> स्थगित सामने ना थे तो द्वारा অতীন ভাই আপনি আমাদের এই লাইফ ইন ইউরোপ অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আর আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনার বক্তব্য কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এইটাই বলবো যে এন টিভি একটা সুন্দর টিভি চ্যানেল আমার খুবই পছন্দ সবাই আশা করি পছন্দ করে বিশেষ করে এন টিভির নাটক বা ওই যে নিউজ চ্যানেলগুলো আছে ইউরোপের সব জায়গায় কাভার করে এবং এন টিভির সব প্রোগ্রামটা আমার কাছে খুব পছন্দ হয় আপনারা সবাই এন টিভি দেখবেন এন টিভিতে ভালো ভালো প্রোগ্রাম আসে আমিও দেখি এত সময় পাওয়া যায় না তো এই নিউজগুলো বেশি অংশে দেখি আর কি চ্যানেলের প্রত্যেকটা চ্যানেলেরই দেখি কিন্তু এন টিভির নিউজটা খুব সুন্দর কাভার হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম মিল্টন কিংসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজকর্মী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব এলাইস মিয়া মতিন সাহেবের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খুদা ভেজ